фактически там лаги по углам и так далее. И играем. Никто не, не откуда не следует, что надо расставлять именно так. Но так договорились. И мы все равно в два этапа играем. Сначала расставляем, а потом играем. А что будет, если мы не будем договариваться, как мы расставляем? Просто начинаем с пустой доски. Белые ставят, черные ставят. И это уже игра. В этом, собственно говоря, и суть самого мероприятия. Что не договариваться, не договариваться изначально. Единственное, что в результате такой бесконтрольной борьбы без протокола, это как бы деструктивное взаимодействие без заранее заданного протокола, да, называется. То есть возникают игры, которые не, часть из, из большой массив неинтересны. Но среди них появляется достаточно много и интересных игр. Как я говорю, вот шахматы Кардаманянца, а если расставлять до третьей. И это вполне допустимая игра, но, но частный случай шахмат Фроу. Как шахматы Фишера, тоже частный случай. А вот эта позиция, ча частный случай шахмат Фишера. А наиболее общий это пустой доски и совершенно без всяких договоренностей. Но э, мы, в принципе, выделяем несколько достаточно интересных игр. Тогда мы уже должны о чем-то договориться. Договариваемся мы в данном случае о том, что пешки мы ставим белые до четвертой, черные до пятой. Ну, для того, чтобы сразу ферзи их не попревращали, быстро, там, на седьмую понаставлял, там, короче, началось. Фигуры ставим по всей доске, и белые, и черные могут ставить. Рокировок нет вообще. Однопольные стороны возможны. То есть можно ставить два однопольных слова ну, в процессе. Вот. И если после расстановки белый король попадает под шах и не может от него избавиться, ну, не забрав фигуру, не отойдя, не перекрывшись, ну как стандартными способами от шаха, в том числе и взяв черного короля, ну можно быть черного короля на 17 ходу. Если невозможно белым избавиться от шаха, то значит белый мат, даже если черный король тоже под шахом. Под этим есть достаточно глубокая теория. Она звучит э, так примерно, что современные социальные конструкции – это социум и государство. Если, э, то есть первым умирает тот, информация о смерти как, какого правителя пришла первым. То есть если, допустим, некий э, падишах там, или король, или президент, уже известно, что его дни сочтены, он умирает, или его так, заговор убивают, вражеские агенты и так далее, то уже не имеет значения, что происходит дальше на доске. Точно так же, как, собственно говоря, и мат. Не имеет значения, сколько ваш фигур, главное, главное победить короля. То есть, то есть мат королю, информация о мате белому королю приходит первым, значит белые проиграли. Даже если черные тоже под шахом или тоже под матом, и это уже не имеет значения. Почему? Потому что э, сама конструкция социальная рассыпается, когда приходит информация о мате. То есть она рассыпается первой у белых, а потом придет информация, что и черные тоже умирают. Но это уже не имеет значения. Вот как, как бы так, такая вот. В принципе, с точки зрения логики, достаточно правильная вещь. Вот, значит, кто чего не понял. Вы объясняете, что вначале, допустим, ставят белые, любую фигуру или пешку на доску, потом черный. Да, полностью. Это, это уже игра. Пешки, пешки. Пешки, пешки, пешки до четвертой. Только до четвертой. Только до четвертой. Ты горизонтально ставишь. Значит, на четвертой, на третьей, на второй. Это, это, а это все правильно. Куда хочешь. Ну, королю мат, может быть, ты должен аккуратненько с ним его где-то запрятать. Ну, это понятно. Значит, и сейчас скажу пару, это вот как бы все правила уже известны. Теперь некоторые рекомендации по игре. Значит, э, короля, конечно, уже в конце ставят, потому что если вначале ты его выставишь, он сразу мат наставит, там, тройной шаг, четверной, короче, ты уже не видишь. Значит, э, ну, значит где-то в конце, там, на последнем, там, на предпоследнем, это понятно. Ферзя тоже, потому что его атакуют сразу и так далее. То сначала более легкие фигуры пешки, потом тяжелее, тяжелее, тяжелее. Значит, но есть один нюанс. Для того, чтобы перехватить инициативу, черная, как правило, на последний ход себе последняя фигура оставляет коня. Чтобы обязательно до шаг. Потому что все фигуры под боем, но тебе нужен твой ход. Чтобы черные первые били, добавили шахи, там, 
атаковали связки, вилки и так далее. Поэтому на, на, на конец составляют коня, чтобы гарантированно дать шаг любой ценой. Коня, конечно же, убьют, но зато будет ход черных, которые начинают бить ферзя, атаковать и так далее. То есть это обычно. То есть э, рекомендации такие, что лаги на скрытые на первую, на восьмую, на линию А, на линию А, это понятно, как можно больше полей контролировать. Легкие фигуры желательно ставить по третьей, потому что тогда пешками невозможно их атаковать, вражескими, они не достают. А следовать слоны на большие диагонали, а следовательно, где пересечение третьей больших диагонали, поля С3 и Ф3. То есть уже как бы вырисовывается какая-то теория такая, более-менее разумная. Вот. Ну и еще маленькая рекомендация, пешечку какую-то Пешек держать в руке примерно столько же, сколько легких фигур у противника, чтобы фигуры как раз были отпугиваемы. То есть, как бы, противник понимает, что у тебя есть пешки, и он не, не так уж агрессивно тебя станет на четвертую, на третью, потому что пешками они будут атакой, на пятую не ставят. То есть, часть полей недоступна, потому что боятся. Да? Ну, вот так вот, в принципе, общие принципы. Игра достаточно э, тактическая. И сразу возникает этюдная такая сложная комбинационная борьба. Ну и в принципе надо пробовать.
сразу забрал. Я вообще считал, что... И что? Забрал. Ну и что? Забрал, значит. Это, конечно, как качество. На что ты участвуешь? Вас, вас надо, на плане. Не, ну лучший вариант Стоп. нет. А. Так как конь c3, конь g3, мы уходим. Ну, а не сюда Да, там понятно, что фигур-то больше. Фигур-то больше. Забрал, тут же три, ферстисе. Они вообще разрушились. Они как бы не уходят, не меняются. Типа, ферстисе. Фигур-то больше. А конь уходит? Что ты говоришь еще? Ну, может, и уходит. Что-то не ходит. А он может и не надо уходить. И там и там атовый вообще. Нормально еще. Не, ну это лучшее, конечно. Но там просто еще было интереснее. С два однопольных слова получилось. Тоже успеете. Забрал. А, нет. Забрал. Забрал. Ну и что? 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 Ну да. Да, 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 да. Интересная позиция такая вообще. Да. Шахматы Фролова начинаются с blindfold chess. С невидимой доски. Blind chess. Да. 